大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天是我们的新冠疫情的周报。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，本周的疫情周报啊，在很多国家产生了一些混乱，但是啊，我们还是不用慌了步调。例如什么？例如台湾为什么政府买不到疫苗，但是民间却可以很多管道的原因，我们会在节目中一一跟各位说明。首先，我们先来看看这周的世界疫情金榜排行榜。第一名的排行榜，也就是我们未免者，也就是印度。印度这个地方很有意思，就是它现在每一天的单日新增病例仍然是持续下滑的。这倒不是说印度不能有好转的机会，而是说如果按照正常的疫情发展，印度的疫情下降啊是一个太规律的下降，在几乎没有防疫模式的状况。印度也没有广泛的施打疫苗，也没有实行封城限制，直接放任疫情的发展。那么这个曲线就不应该是这样的发展。我们在看疫情的时候啊，直线上升的机会是本来就不高的。大体上啊，疫情的发展都会以七天或是十四天形成一个轮回，啊，会形成一个曲线的一个波段。就是当年美国疫情最猛烈的时候也是如此。所以说，如果是说印度的疫情它是正常的发展。那么应该会有一些反复，会有高有低哈，上上下下，而不是像现在一样直接往下，没有上上下下，也没有拉上去的可能，直接就一路往下。所以是说啊，在在这个状况之下，印度的数据是令人感到怀疑的。基本上我们要看到一件事情，任何国家在疫情大爆发的初期啊，如果你没有进行封城，都不存在了没有波段的疫情曲线，因为人与人之间的传播啊。都会因为你送几个家人确诊去看医生之后，或者是送去火化之后，隔一周到两周自己会发病的几率是非常高的。所以印度的数据啊，以老师一年半的疫情观察经验来看，基本上是完全不能够相信的。也就是说，印度回报给世界卫生组织的信息数据，大概都是虚假的数字比较多。按这种情况啊，我们要如何去评鉴印度的疫情呢？坦白说，是完全无法评断的。虚假的数字啊，你所能出来的也只有错误的模组而已。但是印度的问题啊，其实他们自己就算了，因为这个问题其实扩展到很多的延伸层面，不是只有他们自己。因为这些美化的数字的背后啊，我们无法掌握了印度的扩散情形，更难评估印度对于周遭国家影响的幅度到底有多强大。这个世界啊，所有的瘟疫或是疾病都会像海浪一样，他们都是一波一波的来袭。所以起浪的地方，也就是浪尖最高的地方，哦，那它就有多少数据，那么外扩的幅度就会有多大的影响。这就像什么呢？这就像英国当时出来的英国变种病毒，它对于欧洲的影响，以及对美国还有加拿大地区的，还有墨西哥，哈，这个完全扩散出去的影响，这些都是数据相关的连带性。所以啊，一个自私的印度莫迪政府啊，现在危害的不光只是他自己的印度子民，还有南亚以及东南亚的地区。甚至还可能会沿路路走到欧洲去，这是多少人命呢？这是数以亿计的影响，这是非常广大的。未来它会不会沿着陆地啊，直接一直往欧洲去迈进的机会，我们不能说它没有。所以说啊，现在这个数据不明确状况之下，一切都是很难说的。好，我看完第一名，第二名就是巴西。巴西现任总统波索纳洛现在正面临他们国内非常大的抗议浪潮。为什么呢？因为他的不作为，造成现在的巴西啊，有记录的病亡数字已经达到了四十六万人之多，而这个数字是有记录的，没有记录的，比如说贫民窟的百姓，那就难以估计了。而巴西目前单日新增确诊病例，大概都还在每日七万五千以上，虽然报告上没有突破突破八万，只有七万九千六十个人，但是以巴西的筛检率以及他的医疗水准啊，当然这应该是超过很多了。而现在这种状况啊，巴西有没有办法控制呢？其实他或许还有机会可以挽回。关键在哪里？关键就在打疫苗。巴西的总人口多少呢？巴西的总人口有两亿一千万人，打过第一剂疫苗的已经有多少呢？还还蛮多的，已经有六千七百万人了。完整打完两剂疫苗的也有两千两百万人，大概是总人口的百分之十。所以巴西虽然整个整体上是混乱的，但是疫苗如果能够加速施打，巴西。在巴西跟印度变种病毒结合之前，或许就可以建立起防火墙，那么局势就不会失控了。
。而第三名就是我们的阿根廷，阿根廷的单日高峰为四万，周平均大概平均每天是三万，但是数字或许看起来没有很高，但是我们要考量一下，阿根廷的人口只有四千五百万人，所以说这个数字啊还是非常严峻的。第四名是哥伦比亚，它的单日高峰是两万五千，那平均的话每一天还有两万三千，这个也是非常需要注意的地方。第五名是美国，这个原来的世界榜首现在落到第五名，平均每一天的染疫新增病例为两万三千。但是啊，现在遇到了他们的连续假期，美国人憋了一年，现在他机场非常的忙碌，所以说呢，大家现在拼命的出游，筛检力下降，所以是说现在啊这一两天的筛检数字啊。只有回报只有五千多例的新增确诊病例，那么游玩以后会不会新增提高呢？这个概率是比较高的，因为他们现在不戴口罩嘛。第六名是伊朗，单日新增一万一千的病例，但是开始有慢慢的下降，未来即使有反复啊，但是只要没有让印度变种病毒跟当地的病毒结合，产生新的变异，基本上伊朗的问题就是不会太大了。第七名是法国，它单日高峰为一万啊，平均它现在这一两天呢、啊、有降到七千，所以法国的控制的状况也是非常好。第八名是西班牙，单日新增病例平均为九千，那这西班牙跟法国啊，基本上看到以前的数字啊，它现在降低的非常多了。第九名是俄罗斯，俄罗斯单日新增病例也是九千，但是它稍微低西班牙一点，所以是说呢。他排名到第第九名，而他这两天呢、啊，他的病例也是下滑的。那、哦、平均算是九千，但是这一两天呢、啊，他已经有一有一天已经跌到了六千了。第十名是谁呢？第十名是马来西亚，马来西亚是第一次进入我们的世界前十强。我们看到马来西亚疫情最严峻的时候啊，它其实在开斋节之后，单日新增的病例峰值达到了九千零二十例，距离老师的推测第二重的天花板九千两百也只差了一点点。所以说，老师这次就没有被打脸了，对不对？但是啊，我们看到马来西亚单日新增病例啊，现在这一两天已经降回了六千八百例，这个数字当然也是还很严峻的，因为他们人口并没有这么多。不过，持续往下的概率是比较高的，原因还是在于啊，马来西亚相对于其他东南亚国家来说，相对来说哈，不是绝对是相对来说，它是比较有实力跟资源的国家，加上现在马来西亚政府直接硬封城。而且邻里之间呢、啊，他们居住环境的邻里之间呢、啊，他们密集度不如其他亚洲国家这么样的高，他们是属于比较开阔的居住环境，所以整体来说啊，疫情降温跟下降的速度它会是比较快的。按照曲线、啊，下周可能会降到单日最低四千八百的新增病例，那是每一日到降低可能到这个水准，这个几率是比较高的。所以按照财经来说啊，马来西亚可以如取解封，这个问题应该是不太大的。好，以上就是我们单日新增病例数的前十强。疫情在世界啊，欧美大致上都准时在六月要脱离了疫情的泥沼，要快速的开始恢复经济的发展。尤其是美国，在这次的阵亡将士纪念日啊，这应该是国殇日啊，但是大家都很开心的出游了，对不对？这个连续假期啊，美国机场像老师刚刚讲到了，出现了蜂拥的人潮，一半以上的人都没有戴上口罩。美国的经济啊，老师从今年的年初就一直看好。这种状况跟乐观啊，会一直持续到什么地方呢？会持续到九月，后面就要看印度变种病毒与会不会降低了美国疫苗的防御力，会不会再造成那个疫情再次的升温。但是就算在升温了、啊，但是致死率应该也不会这么高了啊，因为疫苗它还是一定的有效性。这个就是我们特别注意的地方。但是原则上啊，欧美经历了一年的瘟疫啊，现在要重新发展，有一个国家是他们最担心的，那就是哪里呢？就是中国。必然是欧美又怕又爱的地方，这个部分呢、啊，我们就留在周日的世界大灾问里面，我们再好好讨论。在其他国家疫情方面呢、啊，准欧洲的土耳其单日新增确诊病例为八千，这个数字啊，基本上还要等三周以上才能确认它会不会降下来，因为印度的变种病毒它需要时间来传递。如果三周的时间没有传到土耳其，那么就是中间的国家有做好了防疫跟封关，把印度变种病毒堵起来了，没有继续蔓延。如果没有三周之后，土耳其就会比较危险一点了。更值得注意的是南非，南非的单日新增确诊病例啊，它的最高峰值来到六千五。老师看到这个数字的时候也吓了一跳，但是它好像是比我们上周啊多了一倍。但是啊，老师还是认真的去看它的一个数据的分布。基本上啊，它的疫情升温还是有，但是平均还是落在三千五百例上下。而为什么会有峰值的六千五呢？哦，这理论上啊，这应该是医疗单位数字回报没有及时，他们没有校正回归的原因
。哦，但是啊，现在只怕一个东西，就是印度变种病毒会不会跟南非变种病毒呢？来开一个病毒大会，研讨要不要生出一个新的病毒，这个是比较危险的地方，而且这个一定是世界性的危机。而东南亚的印尼啊，单日新增病例的高峰为六千五，平均为五千五每一天，数字太稳定，也有也有它让人家有点担心的地方。怕是什么？怕是印度的变种病毒啊，已经在印尼里面酝酿，说会不会在你防疫不利的时候出现一个破口，让它开始蔓延起来？这是令人担忧的地方。而印度的邻国尼泊尔单日新增病例为六千两百例，看来是有下降的。但是啊，这应该只是这个刚刚讲到的，我们疫情一定会有一个波段，它应该是波段的中底部，未来反复的机会啊，它还是会有的。而欧盟之首的德国，这一周的单日平均啊，还是有每天有六千例，但是这个数字啊，已经非常改善很多了。这个因为什么呢？因为德国施打疫苗的广泛性的影响啊，所以说它的数字控制的比较稳定。而未来德国啊，大体上也会在九月左右啊，会控制的非常完好。如果印度的病毒啊没有多重变异传到了德国的话，那么德国上基本上未来它是下半年的安全名单。而欧洲的意大利单日新增病例已经降到了三千，大致上意大利也几乎可以说是稳定了。为什么呢？要知道，意大利这个是一个难以控管的百姓啊、哦，他们的民族性是很很自由的，所以是说啊，它可以降到单日新增三千了，代表说它的控制已经非常完好了。而亚洲日本啊，单日新增病例为三千六百例，这个数字啊，经过了峰值的七千六百例之后，就持续往下滑，没有碰到我们天花板。加上疫苗在日本开始做施打，日本脱离新冠疫情的速度啊，应该也不会超过半年。但是奥运的部分啊，就要看这两周，如果单日新增病例能够回到三千以下，基本上日本走向应该还是尽力的会把这个奥运办完，只是办完以后。疫情会不会升温，又要得重新控制？这个只能说是不一定的。好，这个不一定，这要看现实的状况。而印度的邻国斯里兰卡单日新增病例飙升到两千九百例，这个啊可以看是做印度病毒的扩散啊。所以我们刚看到了，它波峰是这样，旁边会一定会产生的扩散。现在就看这个扩散的足迹啊会往哪里走，才能知道印度的变种病毒啊它可还会再变几次的机会，因为每进了一个国家。它就跟那个国家病毒产生了一个连接之后，它又变，所以说这个东西是比较危险的。而北美的加拿大单日新增降到了两千五百例，这个数字啊会随着疫苗的广泛施打而获得更好的下降。而加上啊加拿大的百姓啊基本上的素质是比较高的，所以是说啊它稳定的机会也是比较高的。而亚洲的南韩单日新增确诊病例为四百五十九例。这个南韩人口比我们中华民国还要多，但是染疫的比例比较少。其实要说为什么啊，就只能说他们虽然没有超前部署啊，但是他们有持续的跟进，所以说他们对疫情啊并没有太手忙脚乱。未来的疫苗啊会在韩国广泛的施打，加上呢现在气候越来越热，所以说这个数字啊应该不会再反复的比较夸张。慢慢慢慢的，应该都会受到控制住。当然，还是要去留意，就是印度变种病毒有没有已经进入到韩国，这个才是一个关键。而我们中华正宗的中华民国台湾，单日确诊病例啊，大概都在三百五十例的上下徘徊。老师预测这周的天花板是九百二十，下周我们还是以九百二十这个天花板不变。接下来的局啊，要看我们的政府会不会持续的卡疫苗的进口。理论上算是比较是一种良心的问题，而不是病毒的问题了。为什么？因为台湾的政府啊，现在打的算盘是什么呢？可能他是要透过了疫情与疫苗订购的购买，来置入了国家的概念。也就是说，为什么非要以政府的名义来跟其他国家签约，或是原厂签约买疫苗呢？因为这个时候我们用什么国家跟国家对等的高度来去签约，有点像什么呢？不是应该说。对，比较糟的讲法，有点像偷天换日的概念。这老师必须说啊，我们中华民国本来就是国家，但是可惜的事情啊，在国际上，我们跟纳卡共和国是差不多的。我们说我们是国家，但是别人不认为啊，对不对？说这里面呢、啊，不只是中国沦陷区政府的问题哦，还有是说呢，还有美国，他也不会认为你现在置入国家的概念，用国家的高度去跟原厂所谓的原厂签约，他们是会同意的，基本上是不行的。加上原厂本来就没有对外销售疫苗，大部分的原厂啊，几乎都透过代理商去销售。所谓的原厂，他们只负责研发。
那么你要以中华民国政府的名义去签约，基本上别人要把你称为国家也不是，称为地方也不是，所以是说现在是基本上政府是买不到疫苗的几率是比较高。为什么？为什么美国也不同意呢？因为你台湾现在的价值啊，是给美国当棋子使用。你现在想自立自强，想利用疫情啊，道德规范、哦、啊、道德绑架去置入国家跟国家的签约的模式，那么中美两国啊，当然他们两边都不会同意。这也就是为什么。台湾无论是宗教团体，例如佛光山，或者是孙文学院，或者是郭台铭，哦，任何人都可以买到疫苗，但是就你政府买不到。人家不是不卖你，而是你得透过第三人或是第四人来进口疫苗。那么不要说 A Z 疫苗了，就算是 B N T 或是任何疫苗，你都比较容易可以买到。但可惜啊，我们的政府啊，比较盘算在政党。的政治利益啊，或是自己的特别利益啊，我们说什么可能是特别利益吧，并没有把我们国民啊正在天天上命啊，天天关在家里的问题放在心里。那么这么大的一个政治民生的功劳啊，当然你是执政党，你也会跟他想的一样，这么大的功劳你怎么让别人能够取得呢？所以台湾的百姓啊，我们真的还是需要悠着点。但是啊，老师还是要说，现在的政府呢，基本上还是会去权衡。最终啊，老师个人的认为啊，评估啊。四十五天之内呢，我们的政府还是会含恨的让疫苗进口进来给大家施打，来挽救台湾的百姓他们的经济以及生命。因为如果再不改变方向，让这个舆论持续的发酵，拖得越久，两年之后的县市长选举，那不就是更难选的吗？而另外就是东南亚的越南，单日新增确诊病例达到了三百二十五例，这个是一个非常大的飙升，至少十倍以上的飙升。这个部分啊，越南变种病毒现在是可以确认是比较凶猛的，但是它会不会在越南本地一发不可收拾？老师认为或许会飙高，但是不至于毫无办法去阻隔它。为什么？因为越南啊，它也是没有人权、独裁、百姓吃不起榨菜跟茶叶蛋的越南共产党统治的国家，所以说政府说封城没有给你商量，也没有给你考虑，说封城你就待在家里，不要想外出，没有给你选择的机会，他也不会跟你商量。加上啊，越南它比邻中国，北望美国，两边的交情，越南政府都有，所以是说啊，基本上要去取得疫苗，并不是说他买不到的状况，就看于越南的总理啊，他要怎么下这盘棋而已。为什么？因为他必须权衡啊，中美两国的势力来进行交涉。中美两国的外交官啊，当然跟越南都是有很好的交情，但是不不至于怎么样。没有厚道是说让你两边倒都可以，你一一向跟美国拿，一跟中国拿，哦，墙都朝两边倒，所以说啊，就要去权衡一下中美两国哦，怎么样去商量，怎么样做利益交换，就看越南总理跟他们的外交方面啊怎么处理的。但是以目前状况来看呢、啊，越南它是有天花板的，老师初步啊按照模组去定越南每一天新增病例啊，这天花板应该在一千五百例上下，碰到天花板有没有机会？有机会，大概它的机会只有百分之四十八。而我们中华民国的沦陷区，也就是中国大陆哦，有万恶共产党统治的地区啊，单日新增病例达到了二十七例。这这些病例啊，大部分都在广州，所以他们现在封城了。那现在这个地方啊，比较特殊的就是呢，封城的地方又是进出口的咽喉地带，所以呢，我们台湾的同胞啊，最近你的虾皮购物或者其他地方要买到东西啊，你被延误的几率是有的，因为现在那边的货物啊，只能进不能出。但是中国的疫情啊，我们会它会不会失控呢？基本上它是百分之百不会失控的，为什么？因为疫苗的广泛度啊，现在已经达到了七亿人的数字了，加上现在这次的事件啊，单日施打疫苗的人数啊，从原来的一千一百万达到了将近两千万，所以啊，中共的有他们的专门的防疫专家就讲过一个没有趣的话，什么话呢？一个染疫的老太太把半年都叫你打疫苗都打不动的人，全部都吹出来去打了，所以现在打疫苗的又在开始排队了。这也代表啊，我们中国大陆沦陷地区的疫情啊，已经不足以让他们的政府紧张，可以用比较诙谐的态度去面对。当然，最主要的还是中国他们自己有疫苗，所以大致上没有太大的问题。而香港特别行政区啊，单日新增病例现在也只有四例，大致上它也是平安的。好，以上就是我们本周的疫情周报。最后，老师要说，新冠疫情走到现在，其实跟去年的此时啊，已经大不相同了。去年的世界啊，既不知道防疫该有的态度，也没有防治的手段，只能透过维持病人的呼吸来对抗新冠疫情。但是时至今日，全世界的疫苗已经打了超过十六亿剂
，疫苗的生产啊也进入了多元化，不再是只有一两国可以把持了。现在瘟疫横行的地区啊，老师只能说，大部分都是政治的利益以及民粹的思想所主导，利益会使人疯狂。但是筹码从来不是这些人掌握，而是我们自己就是他们的筹码。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。